Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video des Stream Teams. Ich bin Philipp, Mitglied im Lehrteam des DRJV und ich habe für euch heute ein technikorientiertes Intervalltraining vorbereitet. Alles, was ihr dazu braucht, ist ein großes Handtuch und wenn möglich eine Yogamatte oder ähnliche Unterlage, so dass wir nachher auch ein paar Übungen am Boden einbauen können. Am besten drückst du jetzt nochmal die Pause-Taste, holst dein Equipment und dann sehen wir uns gleich hier wieder und ich erkläre, wie die Einheit ablaufen wird. Bis gleich! So, wir kommen zurück und damit kann es im Grunde schon fast losgehen. Bevor wir loslegen, möchte ich euch allerdings einen kleinen Überblick darüber geben, wie diese Einheit aufgebaut sein wird. Wir werden erst ein Warm-up machen. Im Warm-up-Bereich werde ich direkt Technikbeispiele geben, wie ihr dann äh, im Hauptteil äh, die Aufgaben entsprechend umsetzen könnt, sodass jeder auch mit sehr wenig äh, Kampfsportvorerfahrung entsprechend aus dem Warm-up-Bereich sich Techniken raussuchen kann, die wir dann im Hauptteil im Rahmen des Intervalltrainings durchführen. Ähm, wir machen im Hauptteil dann vier Runden, vier Runden a insgesamt. Viereinhalb Minuten. Zwischen den Runden werden wir keine Pause machen, sondern da geben wir erst richtig Gas, indem wir Hochintensitätsintervalle von 30 Sekunden einbauen. Also haben wir viermal insgesamt fünf Minuten, 20 Minuten, die wir dann gleich Vollgas geben werden nach dem Warm-up. Zum Ende werden wir ein kleines Cooldown machen, um den Puls auch wieder runterzubringen, noch ein bisschen die Gelenke durchzubewegen und dann habt ihr es geschafft. So. Was machen wir jetzt in diesen vier Runden? Die vier Runden werden aufgeteilt nach Themen. Die erste Runde werden wir uns mit im Wesentlichen Schlag- und Tritttechniken sowie Abwehrbewegungen beschäftigen. Das heißt im Grunde klassisches Schattenboxen mit allem, was ihr könnt. Wie wir das genau machen, erkläre ich gleich, wie gesagt, im Rahmen der Warm-Up-Einheit und gebe euch auch dann entsprechende Beispiele, die ihr in den Intervallrunden dann entsprechend umsetzen könnt. In der zweiten Runde gehen wir dann auf Wurftechniken, ähm, Wurfeingänge und äh, verschiedene Fußbewegungen für Wurftechniken. In der dritten Runde machen wir Bodenbewegungen und in der vierten Runde setzen wir alles zusammen und versuchen äh, den Gesamtbereich der Techniken Stand und Boden zu verbinden. Okay. Und damit gehen wir im Grunde direkt in die erste Runde oder in das Thema der ersten Runde. Die erste Runde sind Handtechniken, Fußtechniken und Abwehrbewegungen. Allerdings machen wir das nicht alles auf einmal von Anfang an, sondern was wir machen ist, wir teilen jede dieser Runden gleich wieder in drei Abschnitte. Und in der ersten Runde haben wir im ersten Abschnitt ausschließlich Handtechniken. Ja, Im zweiten Abschnitt werden wir ausschließlich Fuß- und Beintechniken machen. Im dritten Abschnitt der Runde dann alles zusammen, Hände und Füße, bevor wir dann in unser Hochintensitätsintervall kommen. Wir fangen mit dem Warm-up äh, ganz locker dementsprechend an, mit einer kleinen Übung, äh, die ihr dann auch entsprechend äh, in der Intervallrunde machen könnt, wenn ihr nicht gut seid im, im, oder noch nicht so erfahren seid im freien Schattenboxen. Ähm, ansonsten, wenn ihr natürlich erfahren seid, könnt ihr alles machen, was ihr an dieser Stelle könnt. Okay. Wir gehen eine Auslage rechts, links, völlig egal. Ja, von hier aus ist die Deckung oben und wir fangen ganz langsam erstmal an den Körper zu bewegen mit Jab und Cross und versuchen dabei möglichst große Bewegungen zu machen. Hüfte, Schultern, Körper, alles übertrieben ein bisschen eingehen, einfach um die Gelenke erstmal zu bewegen. Keine schnappenden Bewegungen, einfach nur um erstmal locker zu gehen. Ja, ich zeige das von der Seite. Lockeres bewegen. Einfach nur gerade nach vorne schlagen. Hüfte, Schultern, alles schön drehen. Okay, da wir nicht nur Schlagtechniken machen wollen, sondern auch Abwehrtechniken, machen wir jetzt einen Dreierrhythmus. Das heißt, wir schlagen eins, zwei, Abwehr nach innen. Zwei, Abwehr nach innen. Eins, zwei, Abwehr nach innen. 1, 2, Handabwehr, 1, 2, Handabwehr, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jawohl, und konstant weiter bewegen. Wir wechseln die Handabwehr 
zu einer Schutzbewegung mit dem Ellbogen zum Körper. Leichte Körperabdrehbewegung und Schlag zum Bauch abwehren mit dem Ellbogen. 3, 1, 2, 3. 3 von der Seite. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, sehr schön. Und das Ganze mit Schutzbewegung am Kopf. Passivblock. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, gut. Einmal ein bisschen ausschütteln. Kurz atmen. Ja, das ist jetzt ein Beispiel, wie ihr nachher euch schon anfangen könnt zu bewegen. Natürlich sollt ihr nicht nur die Arme bewegen, sondern wir wollen auch die Füße bewegen. Für die, die ein bisschen mehr Platz haben, könnt ihr jetzt euer Handbuch schon mal nehmen und das einfach als imaginären Gegner benutzen. Ja, und wir bewegen uns als nächsten Teil des Warm-Ups ganz locker, einfach nur im Uhrzeigersinn um das Handtuch und dann gegen den Uhrzeigersinn um das Handtuch. Ja, so, diejenigen, die nicht so viel Platz haben, machen das angepasst an das, was ihnen zur Verfügung steht. Das heißt, ihr könnt ein, zwei Schritte nach links gehen, ein, zwei Schritte nach rechts gehen, ja, soweit das eben für euch möglich ist. Wenn ihr nach rechts links gar keinen Platz habt, dann bewegt euch ein paar Schritte nach vorne, ein paar Schritte nach hinten, ein paar Schritte nach vorne, nur um so ein bisschen die Beweglichkeit in den Füßen reinzukriegen. So, fertig und bewegen. Einfach ein paar Sekunden, rechts rum, links rum, zwei Runden, wenn ich Preis für mich geben kann, vor, zurück, vor, zurück oder leicht links, leicht rechts, abhängig davon, was ihr am Platz zur Verfügung habt. Einfach ganz locker die Füße ein bisschen bewegen. Ja, sehr schön. Und wenn ich die Lenkung, die Hände schön bohren lasse. Ja, freies Bewegen, vorwärts, rückwärts, reisen, links rum, rechts rum. Fünf Sekunden. Okay, gut. Das Ganze versuchen wir im Intervallbereich nachher zusammenzusetzen. Das heißt, wir nehmen Fäuste oder Arme und Beine dazu. Bewegen uns frei und machen zwischendurch Hausttechniken. Ja, versuchen wir ganz kurz mal uns ein Gefühl dafür zu kriegen. Ja, ich nehme mein Handtuch mal weg. Okay, das heißt, wir bewegen uns ein bisschen, stehen, schlagen eine Kombination, bewegen uns wieder ein bisschen. Schlagen wieder eine Kombination, zeigt das jetzt schon ein bisschen freier. Eins, zwei, drei und wieder etwas bewegen. Eins, zwei, drei, vier. Freies Bewegen. 1, 2, 3, 4. Frei bewegen. 1, 2, 3, abtauchen. Ein paar Schläge setzen. Schutzbewegungen einbauen. Neidbewegungen einbauen. Ihr dürft alle Elemente benutzen, die ihr könnt. Wenn ihr nicht so viel könnt, dann haltet es wirklich einfach, sauber, aber konstant in der Bewegung. Das heißt, es ist völlig ausreichend, wenn ihr nachher einfach nur 1, 2, Abtauchen, 1, 2, schützen, 1, 2, abtauchen und nur das noch. Völlig okay. Wichtig ist, dass ihr euch konstant bewegt. Okay, das wäre die erste Runde, die Runde schon, der erste Teil der ersten Runde. Zweiter Teil der ersten Runde gehen wir in Fußtechniken. Okay, Fußbewegungen haben wir auch wieder offensiv und defensiv. Wir gehen alle in Bewegung, wir sind noch im Warm-up. Ja, bewegen uns auf der Stelle. Einfach nur rechter Fuß, linker Fuß. Und jetzt ziehen wir mit jedem dritten Mal ein Knie nach oben. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und haben hier unseren Schienbeinblock. Schön die Hüfte warm kriegen. Schön hochziehen das Knie. 
Bravo. Okay, dreimal noch. Eins, zwei und drei. Gut, okay. Bleibt weiter in Bewegung. Ich erkläre in der Zeit ein bisschen. Das nächste, was wir machen, sind Fußtechnik vorwärts. Und kombinieren das am besten direkt auch schon mit unserem Schienbein. Das heißt, wir treten rechts, treten links, Schienbein. Tritt, tritt, Schienbein. Tritt, tritt, Schienbein. Eins, zwei, drei. Zeig's von der Seite. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei und drei. Okay, sehr schön. Gut. Das ist im Grunde schon alles, was ihr für den zweiten Teil der Runde braucht. Ihr dürft natürlich auch alles andere machen, wenn wir uns dann weiter frei bewegen in der Runde. Das heißt, ihr dürft eure Seitwärtsfußtechniken einbauen, ihr könnt Halbkreis einbauen, ihr könnt gedrehte Techniken einbauen, aus der Drehung, aus dem Sprung. Alles, was euch irgendwie, wozu ihr Lust habt, dürft ihr natürlich einbauen. Achtet aber drauf, die Runde ist lang, macht das euch heute selbst nicht zu anstrengend in der Intervallphase, wo wir im moderaten Tempo haben. So, dann in der dritten Runde setzen wir alles zusammen. Das heißt, wir bewegen uns mit Fausttechniken, Beintechniken, Schienbein, Low Kick, Durchziehen, Fußstoß, Halbkreis, Abwehrtechniken und setzen alles frei zusammen. Damit haben wir die erste Runde fertig. In der zweiten Runde gehen wir in Wurftechnik. Ja, wir haben uns schon schön bewegt jetzt mit den Füßen. Also machen wir damit direkt weiter ja, und machen eine Bewegung für den Fußfeger. Aus unserem Parallelstand setzen wir ein Bein 90 Grad zurück. Das jetzt zur Kamera reisende Bein macht einen Fußfeger. Dann setze ich den Fuß wieder nach vorne, drehe um den Fußfeger auf dieser Seite. Und das machen wir einfach jetzt ein paar Mal im Wechsel, um die Bewegung schon mal kennenzulernen. Eins, zwei, drei, fegen. Eins, zwei, drei, fegen. Ja, wer erstmal nur die Füße koordinieren muss, kann die Hände an die Hüfte nehmen. Ja, das sind nicht zu viele Dinge gleichzeitig macht. Wer sagt, ja, kalter Kaffee, kann ich, nehme die Hände dazu und steuert den Partner entsprechend imaginär in euren Wurf rein. Ich zeige es von der Seite. Eins, zwei, drei, fegen. Eins, zwei, fegen. Eins, zwei, fegen. Ja. Das wäre eine Beispieltechnik, die ihr gleich benutzen könnt, eben ja, andere Technikbeispiele, auch für die Bewegung. Ja, wir gehen mit dem Bein diagonal nach vorne, ja, gehen von hier in einen Kreuzschritt dahinter, gehen von hier aus in eine kreisförmige Bewegung mit dem Bein. Ja, wäre das Beispiel für eine große Insichel. Wir gehen diagonal nach vorne, hinterkreuzen, kreisförmig um. Eins, zwei, drei, zurück. Eins, zwei. 3, zurück, 1, 2, 3, zurück, 1, 2, 3, von der Seite, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, okay, das wäre ein zweites Beispiel, ja? ihr könnt euch raussuchen, was ihr wollt, ihr könnt mehrere Techniken innerhalb der Einheit machen, völlig euch freigestellt, ja? macht das so dass ihr den meisten Benefit für euer Training daraus holt. Wenn ihr diese Einheiten mehrfach guckt und macht, nehmt euch für jedes Mal zum Beispiel auch eine andere Technik, sodass ihr ein breites Spektrum an Techniken trainieren könnt. So, das ist der erste Teil von Runde 2. Im zweiten Teil von Runde 2 machen wir Eindrehwürfe. Die einfachste Schrittarbeit für die Eindrehwürfe gehen wir wieder diagonal nach vorne, drehen uns 180 Grad in den Parallelstand dann wir unseren einen Entwurf simulieren und dann machen wir das Ganze auf der anderen Seite. Ob das da ein Schulterwurf ist oder ob ihr einen Hüftwurf macht oder ob ihr einen Schenkelwurf macht, ist mir völlig egal. Auch hier gilt wieder, ihr könnt trainieren, was ihr wollt. 
Ja, einfachste Variante nur das Eindrehen. Schön in die Knie gehen, jetzt fürs Warm-Up erstmal, um einfach den Kreislauf schon mal weiter in Schwung zu kriegen. So. Zweite Möglichkeit, die ich vorstelle im Warm-Up jetzt, haben wir dieselbe Eingangsbewegung. Wir gehen mit diesem Mal hier hin, drehen aber jetzt genau in der entgegengesetzten Richtung in den äh, Parallelstand von der 80 Grad gedreht. Haben wir wieder unseren Wurfeingang. Ja? Wir gehen mal rüber und jetzt im Uhrzeiger sind rum und ich bin in meiner Dreh. Eins, zwei und ein. Ja? Andere Richtung. Eins, vorne umdrehen. Zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei und die Wurfbewegung. Wir haben zwei Beispiele für Eindrehbewegungen in die Würfe. Ist die zweite Runde, ob ihr den einen, den anderen oder ganz andere Varianten macht. Hier, wie gesagt, nachher völlig egal, macht das, was ihr trainieren wollt. Okay, dann in der dritten Runde, wie gesagt, setzen wir wieder frei zusammen. Wir haben unseren Gegner im Griffkampf, setzen verschiedene Fußtechniken an, einfach in einer freien Kombination. Ja, fegen, fegen, eingehen, werfen, ein Schattenboxen mit Wurftechnik. Das ist der dritte Abschnitt, Runde 2. In der dritten Runde gehen wir an den Boden. Am Boden haben wir auch wieder drei Abschnitte. Im ersten Abschnitt machen wir Techniken aus der Oberlage. Im zweiten Abschnitt Techniken aus der Unterlage. Im dritten Abschnitt machen wir das Ganze kombiniert. Oberlage gebe ich wieder ein Beispiel vor, das ihr machen könnt für diejenigen, die nicht so viel Ahnung haben und Erfahrung mit Techniken am Boden. Dafür brauchen wir jetzt am besten unser Handtuch, breiten das vor uns aus so ein bisschen. Das ist simuliert den Körper unseres Gegners, auf den legen wir uns rauf, simulieren eine Kreuzhalteposition, ja, Side Control Position. Von hier aus drücken wir uns nach oben, ja, die Hüfte bleibt erst noch schön unten. Wir bringen das Knie auf das Handtuch, ja, von hier stellen das andere Bein seitlich hier rauf, ja, für die BJJ Leute. Die kennen das, das ist eine Neon Valley Position. Ja, die Judokas äh, nennen das Ganze Uki Gatame. Ja, von hier aus wieder zurück und wir belassen wieder. Eins, zwei ja, und von hier aus wieder runter. Damit das Ganze natürlich beidseitig trainiert wird, können wir das Ganze dann entsprechend mit dem rechten und dem linken Knie machen und immer im Wechsel. Hoch, rechte Seite, runter. Hoch, linke Seite. So, für die, die etwas mehr Erfahrung haben, könnt ihr natürlich alles andere auch einbauen. Ja? Macht das gut weiter jetzt die Bewegung, während ich erkläre. Das ist euer Warm-up, das ist euer Training. Ja? Die Cracks können von hier aus jetzt alle möglichen Varianten einbauen. Windshield Wiper auf die andere Seite, runtergehen, hochgehen, von hier aus. Wechsel auf die andere Seite, runtergehen, hochgehen. Oder Übersteigen, wechseln auf die andere Seite, runtergehen, hochgehen, zack, übersteigen, hochgehen, runtergehen. Ja, alles, was euch hier einfällt an Wechselbewegungen, wäre erlaubt für den freien Flow aus der Top-Position. Alles, was euch dann übergehen, für die oberen Haltige vereint. So, in der zweiten Runde. Ja, gehen wir in die Rückenlage. In der Rückenlage wieder ein Beispiel, einfache Technik und mit wenig Platzbedarf. Wir legen uns auf den Rücken. Ja, von hier aus werden die Beine angestellt, Hüfte heben in die Schulterbrücke, wieder runter, Beine wieder lang machen. Jetzt machen wir das Ganze in drei Richtungen. Das heißt von hier aus nicht nur die Mitte, sondern die Füße etwas zur linken Seite stellen und von hier aus über die linke Schulter nach oben drehen. Ich zeige es gleich von der Seite nochmal. Beine wieder lang, zur rechten Seite stellen, über die rechte Schulter gucken und wieder runter, wieder lang. Dann wieder Mitte, gerade nach oben, links nach oben und rechts nach oben. So, alle weitermachen. Ja, wir gehen Mitte, Gerade nach oben, wir gehen links über die Schulter 
Wir gehen rechts über die Schulter. Mitte. Links. Und rechts. Ja, so. Noch einen Durchgang. Okay. Gut. Für diejenigen, die ein anderes Technikbeispiel wollen oder das dann entsprechend kombinieren, bauen wir noch ein. Wir stellen ein Bein auf und machen ein Ellbogen-Skate. Durch die Brücke nach hinten durch und wir kommen wieder zurück. Andere Seite und wechseln. Da will ich das immer nach vorne ziehen. Ich gehe davon aus, er hat im Wohnzimmer nicht so viel Platz. Also machen wir das auf der Stelle. Zeit zur Seite. Hüfte gehen raus, anderes Bein stellt auf, Hüfte gehen raus und schiebt wieder nach vorne. Eins, zwei, drei, vier. Ja, das Ganze kombiniert, wäre dann eins, zwei, drei, vier, fünf und so weiter und so fort. Das wären Beispiele jetzt für die Bewegung am Boden, ja, hier das dann kombinieren oder wir komplett andere Bewegungen am Boden einbauen nachher, sollen wir recht sein, ihr sollt dabei was lernen und entsprechend eure Wiederholungen reinbauen. So, in der letzten, äh, im letzten Abschnitt kombinieren wir das Ganze wieder, das heißt, wir sind aus unserer äh, Neon Belly Position, Side Control, kommen hoch, drehen uns auf den Rücken, machen ein paar Schulterbrücken, drehen von hier wieder in eine Kniestandposition, holen uns die Seite und gehen hoch, kommen hier rauf, steigen über. Das heißt auch hier wieder freies Kombinieren aller Bewegungen am Boden. So, damit haben wir den Technikbereich abgehakt. Die vierte Runde, wie gesagt, machen wir alles zusammen, kommen alle hoch, bewegt euch ein bisschen, ja, bleibt nicht stehen auf der Stelle, sondern versucht auf der Stelle zu gehen oder ähnliches. Da gleich geben wir Gas. Ja. Ähm, die vierte und letzte Runde machen wir nochmal kontinuierlich alles zusammen. Das heißt, wir bewegen uns mit unseren Faustfußtechniken, gehen von hier aus in unsere Würfe rein. Ja. Von hier aus können wir mit dem Wurf zu Boden kommen, sind dann in einer Bodenposition, machen entsprechende Bodentechniken. Ja, kommen wir irgendwo runter, gehen entsprechend wieder hoch, stehen auf und sind wieder zurück im Schattenboxen in Stadt. Ja, das wäre, wenn ihr wenig Platz habt, ganz kurz Beispiel, könnt ihr auf der Stelle eure Kombinationen und Dritte machen, könnt auf der Stelle entsprechend eingehen in die Würfe, geht von hier aus runter in die Bodenlage, macht eure Bodentechniken und hier aus auf der Stelle wieder aufstehen ja, und geht wieder zurück ins Boxen. Das heißt, ihr braucht im Endeffekt nicht wirklich mehr als vielleicht maximal einen Quadratmeter, um diese Sachen schön flüssig aneinander zu hängen. So, der letzte Bonus, der noch dazu kommt, unsere Hochintensitätsphase. Hochintensitätsphasen machen wir immer das Gleiche nach jeder Runde. Und zwar gehen wir aus unserer Stellung heraus in drei Fauststöße, 1, 2, 3, nach unten in ein Sprawl, springen wieder ran, springen nach oben, ziehen die Knie an, stehen wieder, 1, 2, 3, schräg. Sprawl, runter, hoch, 1, 2, 3, schräg. So schnell ihr könnt, so viel ihr könnt. Kleiner Hinweis für diejenigen, die Sprünge vielleicht nicht so gut machen können, weil die Knie oder Sprunggelenke schon irgendwas haben. Ja, ähm, macht kein Hochspringen, sondern macht eine zusätzliche Kniebeuge, so weit es geht. Das heißt, ihr kommt runter, kommt hoch, macht nochmal eine Kniebeuge in der Halbe, macht dann eure Fausttechnik. Das wäre eine Variation. Wenn ihr den Sprawl nicht machen könnt, weil ihr vielleicht mit dem Rücken irgendwelche Probleme habt, ja, dann geht ihr in eine Planke. Wenn ihr es intensiver machen wollt, geht in die Plank und macht einen Liegestütz. Das heißt, sie geht zurück, haltet eure Körperspannung von hier aus, die Arme einmal einsetzen, wieder ran, hoch. Ja? Also passt die Übung natürlich an eure Leistungsfähigkeit 
unserer körperlichen Voraussetzungen an. Aber wenn ihr dann eine Übungsvariante habt, wo ihr sagt, die kann ich machen, dann gebt ihr in diesen 30 Sekunden Vollgas. So, ich hoffe, ihr habt den Ablauf verstanden. Ich hoffe, ihr habt euch eure Technikbeispiele überlegt. Ich werde versuchen, wenn wir das Ganze jetzt gleich machen, immer wieder einer einfachen Beispielkombination die Runde anzufangen, sodass ihr euch das optisch nochmal abgreifen könnt und dann einfach auch ein bisschen freier arbeiten. Ähm, ja, und dann werden wir 20 Minuten jetzt Gas geben. Ganz kurz nochmal was trinken, drückt nochmal die Pause-Taste, trocknet euch nochmal ab und dann machen wir gleich 20 Minuten kontinuierlich.
Schlüpfe.
zusammen von Anfang an.
der Stelle gehen. Tief atmen. Arme hochnehmen. Und fallen lassen. Einatmen, Arme hoch. Ausfallen lassen. Ganz locker auf der Stelle gehen. Ganz im Stehen bleiben. Wenn die Hüften gestützt. Tief atmen. Ich habe euch nicht gesehen, aber ihr wart spitze. Vielen Dank fürs Durchhalten. Noch ein paar kleine Cooldown-Übungen. Und dann habt ihr euch eure Ruhe entsprechend verdient und könnt diese Einheit so oft machen, wie ihr wollt, mit so vielen Schwerpunktthemen, wie ihr möchtet, immer wieder anpassen. Oder sucht euch die anderen Videos, das ihr TV zum Thema Umtraining, sodass ihr entsprechend fit auf die Matte könnt, wenn ihr das Ganze auch dürft. Okay, wir atmen tief ein, nehmen die Arme hoch, lassen uns von nach vorne fallen, ausatmen. Hier in seinem Tempo. Okay, gut. Wir nehmen den linken Arm, nehmen ihn ganz locker aus von der Brust. Okay. 